മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഞരമ്പുകളും നോമ്പിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിപ്പിച്ചറിയുന്ന ഒരു രാവാണ് പതിനേഴാം രാവ് റമദാൻ മാസത്തിലെ രാവുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പതിനേഴാം രാവ് ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം റമദാൻ മാസം പതിനേഴിന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദാവുന്നു അവരെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരെ പുകഴ്ത്തി ബദർ മൗലിദ് പാടിയും നാം റമദാൻ മാസത്തിലെ പതിനേഴാം രാവിനെ വിറവേൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും അബു ജഹലിൻ്റെ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആനകൾ കുതിരകൾ അങ്ങനെ പട സൈന്യങ്ങളും സത്യവിശ് മുന്നൂറിൽ പരം സത്യവിശ്വാസികളും കൂടിയിട്ടാണ് ബദർ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധാത്മാക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പതിനേഴാം രാവിലാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചെറിയ സൈന്യവും അബുജഹലിൻ്റെ വലിയ സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ ഈ യുദ്ധം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെണ്ണിക്കൊടി പാറി പറഞ്ഞതും ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജഹീദായി ഇസ്ലാം ഇസ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടം വിജയിച്ചു റമദാൻ മാസത്തിലെ പതിനേഴാം രാവിൽ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങളും സൈന്യവും ശത്രു സൈന്യത്തെ എതിരേൽക്കാനായി ബദർ താഴ്വഴയിൽ വന്നു നിന്ന് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കാട്ടി മൂന്നിരട്ടി ശക്തിയുള്ള ആനകളും കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും നിറഞ്ഞ സൈന്യമായിരുന്നു എതിർവശത്തുണ്ടായിരുന്നത് വലിപ്പത്തിൻ്റെയും എണ്ണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിലാണ് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിജയം മക്കക്കാർക്കുള്ളത് തന്നെ എന്നാൽ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുമായി വന്ന ചെറിയ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടകവും ഒരു കുതിരയും മേൽപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അബു ജഹലിൻ്റെ കൂട്ടമ്പാടയിൽ കൊണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ചെറു സംഘത്തെ നോക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ദ്വാരെ ഒടുത്തുവായിരുന്നു റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സൈന്യത്തെ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഇനി ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തുണ നീ നൽകണേ ഈ ചെറു സംഘത്തിനുള്ള കരുത്ത് നീ ഏകണേ ഈ മാനിക ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ താഗൂത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല മുന്നുരയിലുണ്ടായിരുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും അത് കണ്ട് പിന്തിരി മൂടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തി ഇസ്ലാമിക ശക്തിയുടെ കരുത്ത് കണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അതിസന്തോഷിച്ചു ശേഷം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയുകയുണ്ടായി അന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി വസ്ലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം സംഘം മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബദർ ഷഹിദായ ബദ്രീങ്ങൾ ഇന്നും ഇസ്ലാമി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ബദ്രീങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് റമദാനിലെ പതിനേഴാം രാവിൽ ബദ്രമൗലിദ് തുടങ്ങി വാഴ്ത്തി പാടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെയും വാഴ്ത്തി ലോകം പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹു താല അയച്ച ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം സംഘം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മലക്കുകളുടെ സംഘം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബിമാരും ശ്രേഷ്ഠരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലക്കുകളും ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബിമാരുടെ പേരുകൾ ഒത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് മുതിർന്നവരൊക്കെ പണ്ട് വീട്ടിന് മുന്നിൽ കാവലായി തൂക്കിയിടുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബദരീങ്ങളുടെ രാവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബദറിലെ ഓരൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാഭിമാരെയും വാഴ്ത്തി പാടുകയും ചെയ്യും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബദർ മൗലിദ് കാണാപ്പാടമായിരുന്നു മുതിർന്നവർക്ക് ഇന്ന് ബദർ മൗലിദ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഓതാർ പോലും ഇല്ല ഓതിൽ വളരെ കുറവാണ് ബഗിതാദിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ബദർ മൗലിദ് വാതിക്കൽ തൂക്കിയിട്ട് ദൂരയാത്ര പോയി പിറ്റേന്ന് അവിടെ വന്ന കള്ളന്മാർ തട്ടും മുട്ടും കേട്ട് തടിയെടുത്തു എന്ന കാര്യം ഇമാം ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തെയാണ് ബദ്രീങ്ങളെയും ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സവിശേഷത അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ബദ്രീങ്ങളുടെ കാവൽ എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക